హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబడిన టాపిక్ దేనికి సంబంధించిన అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఉన్నటువంటి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి దాని యొక్క సేఫ్టీ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది మరి ఆ కమిటీ ఏ చట్టం ప్రకారం అపాయింట్ చేశారు నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో మనం నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ గురించి దాంతోపాటు నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని కమిటీస్ కొన్ని అథారిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట నేషనల్ లెవెల్లో కొన్ని అథారిటీ ఉంటుంది అలానే స్టేట్ లెవెల్లో కూడా అథారిటీ ఉంటుంది వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఈ యొక్క రివర్స్ అంటే నదుల్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు కేంద్రమా రాష్ట్రమా ఏ ఏ ఏ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం సెంట్రల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది వేటి ప్రకారం స్టేట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫైనల్గా వీడియో ఎండింగ్లో మరి ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన పొలిటికల్ డిస్కషన్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ కానీ అపోజిషన్ కానీ ఏమంటున్నాయి గవర్నమెంట్ కౌంటర్ ఏంటి నేను ఎలాగో మీకు వీడియో కింద టైం స్టాంప్స్ ఇస్తాను కాబట్టి అందులో నేను మీకు పొలిటికల్ వ్యూ అనేది ఒక టైం స్టాంప్స్ ఇస్తాను డైరెక్ట్గా మీరు అదైనా చెక్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మీరు పొలిటికల్ వ్యూ అనేది వినాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ మనకు విషయం ఏంటంటే ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది గోదావరి రివర్ పైన నిర్మించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఓకే పాయింట్ నెంబర్ వన్ దాంతోపాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఒక ఇంజనీరింగ్ మార్వెల్ అని చెప్పేసి నాబార్డ్ వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నాబార్డ్ వెబ్సైట్లో కూడా హౌ ద కాళేశ్వరం టర్న్డ్ తెలంగాణ ఇంటు కోనసీమ అని చెప్పేసి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నాబార్డ్ చైర్మన్ గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టు దీనిపైన డిస్కవరీ ఛానల్లో డాక్యుమెంటరీ కూడా వచ్చిందనమాట ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఒకసారి మనం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ వ్యూ చూసిన తర్వాత దెన్ డ్యామ్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే డ్యామ్ సేఫ్టీ ప్రధానంగా మనకి డిఫరెంట్ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది అనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో స్పిల్వే గేట్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి స్పిల్వే స్ట్రక్చరల్గా ఇబ్బందులు రావడం అలానే మనకి ఈవెన్ కొన్ని సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ ఓకే వాటర్ ఓవర్ఫ్లో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి డ్యామ్ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిఫోర్ దాట్ మనం ఒకసారి అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ దీని ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చే కన్నా ముందు ఎలాంటి అప్రూవల్స్ కావాలో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లాగానే తీసుకుంటే ఇదే మన కేస్ స్టడీ తీసుకుంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టే కన్నా ముందు అంటే ఒకసారి స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిజైన్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దానిపైన డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ అంటే తయారు చేస్తారు దాన్ని మనం డిపిఆర్ అంటారు అన్నమాట ఒకసారి డిపిఆర్ తయారు చేసిన తర్వాత ఈ ఫాలోయింగ్ అప్రూవల్స్ అన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఫస్ట్ విలేక హైడ్రాలజీ రిపోర్ట్ దాని తర్వాత ఇంటర్స్టేట్ మ్యాటర్ అంటే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి నో అబ్జెక్షన్ అనమాట దాని తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ మిషనరీ కన్సల్టెన్సీ ఇరిగేషన్ ప్లానింగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ అంటే ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని ఎకరాలు అనేవి అంటే ఎన్ని హెక్టార్స్ లేదా ఎకరాలు ఒక వ్యవసాయ భూమి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది దాని తర్వాత కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సాయిల్ రీసెర్చ్ అలానే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ క్లియరెన్స్ ఈ క్లియరెన్స్ మనకి ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి ట్వంటీ సెవెంటీన్లో రావడం జరిగింది స్టేజ్ టూ క్లియరెన్స్ దాని తర్వాత సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిపోర్ట్ బోర్డ్ సీజీ డబ్ల్యూబి దాని తర్వాత టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే ఇవన్నీ టెక్నికల్ పరంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కరెక్టే ఉంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ క్లియరెన్స్లు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క వీళ్ళ లోన్స్ సేకరించవచ్చు కాబట్టి ఈ క్లియరెన్సెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి మనకి నాబార్డ్ కానీ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకి యూనియన్ బ్యాంక్ ఒకప్పుడు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లోన్స్ ఇచ్చినాయి మన తెలిసి ఎప్పుడైనా సరే బ్యాంక్ అనేది ఏవైనా సరే ఈ టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ సరిగా లేకపోతే లోన్ రాదు మనకి దాని తర్వాత ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోన్స్ ఇవ్వడం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడము దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పదమూడు జిల్లాలకి ఇరిగేషన్ వాటర్ అనేది మనకి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఓకే సరే ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి ఐదు అంశాలు స్టూడెంట్స్ నెంబర్ వన్ బ్యారేజ్ గోదావరి నది పైన కట్టినటువంటి బ్యారేజెస్ ఈ బ్యారేజీలు మనకి మూడు బ్యారేజ్లు ఇందులో ప్రధానంగా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ దాని తర్వాత సుందిల్ల అన్నారం ఇవి మూడు ప్రధానమైనటువంటి బ్యారేజెస్ అన్నారం తర్వాత మనకి ఒక శ్రీపాదసాగర్ రిజర్వాయర్ వస్తుంది ఓకే
పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకి వాటర్ అనేది చివరి మనకి మన ఇప్పుడు తెలంగాణలో అయితే వివిధ చెరువులు అనేటివి కూడా మనం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే వాటర్ ద్వారా నింపుతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు చెరువు నిండాలంటే ఈ యొక్క నెట్వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ కెనాల్స్ అంటే కెనాల్ నుంచి కూడా వాటర్ లీక్ అవ్వద్దు కొన్నిసార్లు కెనాల్ నుంచి వాటర్ లీక్ అయినప్పుడు ఆ లైనింగ్ని మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అనేది వాటర్ ఆ లైనింగ్ని మళ్ళీ వీళ్ళు సరి చేస్తారనమాట ఇవి ప్రధానంగా ఐదు కాంపోనెంట్స్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఏదైనా కనుక మీరు చూస్తున్న వాళ్ళు ఈ ఫైవ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి మనం డెడికేటెడ్గా మనం మీకు వీడియో కావాలంటే కనుక మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో రిక్వెస్ట్ చేయండి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎందుకంటే మనకి ఎవరికి అవసరం ఉందో దాన్ని బట్టి మనం చేయొచ్చు కాబట్టి మనం డెడికేటెడ్ వీడియో అనేది ప్లాన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే ప్రాణహిత రివర్ దాని తర్వాత గోదావరి రివర్ కలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ బ్యారేజ్ ఏంటంటే మనకి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఇదివరకు గతంలో అంటే తెలంగాణ రాకముందు సంవేర్ అరౌండ్ ప్రాణహిత నది పైన తుమ్మిడి హిట్టి తుమ్మిడి హట్టి దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేశారు కాకపోతే ఇక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ అనమాట దాంతో పాటు మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి అంటే ఇది మహారాష్ట్ర బార్డర్కి దగ్గరలో ఉండడం వల్ల కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా గోదావరి నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి దాంతో పాటు ప్రాణహిత నుంచి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనకు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సంవత్సరంలో సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ డేస్ డైలీ ఒక త్రీ టిఎంసి వరకు కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే అంత లెవెల్లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఇక్కడ నుంచి మనము వాటర్ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ దీని ద్వారా తీసుకొని మనకు అన్నారం బ్యారేజ్ దాని తర్వాత నుంచి మీకు ఇందాక సుందిల్లా బ్యారేజ్ దాని తర్వాత శ్రీపాద రిజర్వాయర్ శ్రీపాదరా మనకి ఇంతకుముందు మంతని ఎమ్మెల్యే ఉంటుండే తన కొడుకు ఇప్పుడు మనకి శ్రీధర్ బాబు మంతని ఎమ్మెల్యే ఇవి మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ అని కొన్ని వాటర్ అంటే కొన్ని క్రాక్స్ రావడం అనేది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారన్నారు మేడిగడ్డ ప్యారేజ్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేశారన్నారు సెంట్రల్ రిపోర్ట్ ఏమంటున్నారంటే మరి మాకు డీటెయిల్ రిపోర్ట్ కావాలి దాంతోపాటు మేము దీనిపైన కొన్ని సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ నేను వాళ్ళు కొన్ని రేజ్ చేశారు కాకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద అఫీషియల్స్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ కంట్రోల్లో ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి రజత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేట్ ఏంటంటే వాళ్ళ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని వీళ్ళు కావాల్సినటువంటి క్లారిటీ మొత్తం మేము ఇస్తామని చెప్పేసి స్టేట్ అఫీషియల్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట చూద్దాం స్టేట్ అఫీషియల్స్ కూడా వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఏముంటుంది అనేది బట్ మెయిన్ వాయి ఒకసారి డ్యామ్ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడదాం స్టూడెంట్స్ ఓకే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అనేది ఈ యొక్క మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ దీన్ని మనం లక్ష్మీ బ్యారేజ్ అని కూడా ఉంటాం నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మేడిగడ్డ అనేది ఎక్కడ వస్తుందో ఇది బ్యారేజ్ అనమాట లక్ష్మీ బ్యారేజ్ దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది వార్తల్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మీరు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎవరి పరిధిలో నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ పరిధిలో అనమాట లొకేషన్ మన కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి గోదావరి రివర్కి సంబంధించింది ఓకే గోదావరి రివర్ ప్రణహిత రివర్ కలిసిన తర్వాత ప్రణహిత నదికి ఉపనదులు కొన్ని మనకి వార్ద పెన్గంగ దాంతోపాటు వేన్గంగ ఇవన్నీ కూడా ఉపనదులు ఇది దీన్ని మనం వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ స్టేజ్ అండ్ మల్టీపర్పస్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అనొచ్చు మల్టీపర్పస్ ఎందుకంటున్నాం ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనము నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్కే కాకుండా తాగునీరు దాంతోపాటు మనకి ఈ యొక్క ఇరిగి మన ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ ఇండస్ట్రీస్ కోసము ఈ యొక్క తాగునీరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దగ్గరలో ఉన్నటువంటి విలేజెస్కి దాంతోపాటు ట్విన్ సిటీస్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ టిఎంసీని మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రిజర్వాయర్లు పంప్ హౌజులు ఇవన్నీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సుమారుగా మనం ఎన్ని లక్షల ఎకరాలకు వాటర్ ఇవ్వచ్చు చూద్దాం కొత్తగా పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలకు దాంతోపాటు ఆల్రెడీ ఒక పంట పండిస్తున్నారు కదా ఈ వాటర్ ఇవ్వడం ద్వారా రెండు పంటలు పండించేవి ఎన్ని ఎకరాలు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ ఎకర్స్ అంటే ప్రధానంగా పద్దెనిమిది లక్షల ఎనభై ఎనభై రెండు వేల ఎకరాలు పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు అంటే సుమారుగా మనకి అంటే ముప్పై ఏడు లక్షలు చేంజ్ ఓకే దాని తర్వాత మనం ఒక టీఎంసీని పెంచుకున్నాం అంటే ఓవరాల్గా మనం ఒక నలభై లక్షల ఎకరాల వరకు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాటర్ ఇవ్వచ్చు అనేటువంటి ఎస్టిమేషన్ ఇందులో ప్రధానంగా మనకి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి ఫినిష్ అవ్వవు దీన్ని
పెద్ద డ్యామ్ సెంటర్ సుమారుగా మనకి పదిహేను మీటర్ల ఎత్తు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండేదని మనం లార్జ్ డ్యామ్ సెంటర్ అనమాట మనకి థర్డ్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఇండియాలో ఉన్నవి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ మన చైనా దాని తర్వాత యుఎస్ఏ ఇండియాలో మహారాష్ట్రలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ ఉన్నాయి మరి ఒక డ్యామ్ సేఫ్టీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే గతంలో మన భారతదేశంలో కొన్ని మేజర్ డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగినాయి అవి ఏదో చూద్దాం ఒకసారి మనకి ఫస్ట్ మేజర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో ఇది మనకి టైగ్రా డ్యామ్ దాని తర్వాత గుజరాత్లో దానికి వర్స్ట్ డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట గుజరాత్లో మచూ డ్యామ్ దాని గుజరాత్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఈ డ్యామ్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల సుమారు రెండు వేల మంది చనిపోయారు స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఫార్టీ రిపోర్టెడ్ ఫెయిల్యూర్ దాని తర్వాత నుంచి దాంతోపాటు సుమారుగా ఈ యొక్క డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్కి మెయిన్ రీజన్ వాటర్ ఓవర్ఫ్లో ప్రధానంగా నెంబర్ వన్ సెకండ్ ఈ గేట్స్ పనిచేయకపోవడం థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో మనకి స్ట్రక్చరల్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే స్ట్రక్చరల్ ఫెయిల్యూర్గా మొత్తం డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం అనేది చాలా అరుదుగాజన జరుగుతుంటుంది ఓకే మనకి యుఎస్ఏలో కొన్ని ఇట్లాంటి సందర్భాలు జరిగినాయి అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక స్ట్రక్చర్డ్గా ఆ యొక్క డ్యామ్ని వీళ్ళే కూల్ చేస్తారనమాట ఒక డైనమైట్స్ పెట్టేసి సరే మరి మేజర్గా మన ఈ ఇలాంటి డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని అరికట్టడం కోసం అని చెప్పేసి మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి చట్టం ఏంటంటే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ఆ యొక్క నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ఎందుకు చూద్దాం ఈ యొక్క నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ దేని ఉద్దేశించడానికి ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో డ్యామ్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయి మనకి మీకు ఆల్రెడీ ముల్లా పెరియర్ డ్యామ్ తెలుసు మీకు ముల్లా పెరియర్ డ్యామ్ మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ముల్లా పెరియర్ డ్యామ్ యొక్క నిర్వహణ అనేది ఏ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో వివాదం ఉంది కమెంట్ చేయండి స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ వల్ల అలానే టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ టెక్నికల్ కెపాసిటీస్ అంటే డ్యామ్ మెయింటెనెన్స్లో టెక్నికాలిటీ సరిగా ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల ఇలాంటి చర్యల వల్ల మనకి డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది వీటిని నివారించడానికి కోసం అని చెప్పేసి నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో తీసుకొచ్చారు దీని ప్రకారం సెంట్రల్ లెవెల్లో కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి స్టేట్ లెవెల్లో కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి సంస్థ ఏంటంటే మనకి నేషనల్ కమిటీ అండ్ డ్యామ్ సేఫ్టీ డ్యామ్ సేఫ్టీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పైన వీళ్ళు రెగ్యులర్గా స్టడీ చేస్తుంటారు ఈ పరిధిలో ఈ చట్టం పరిధిలో ఒక అథారిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మనం సెంట్రల్ లెవెల్లో దాన్ని మనం నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అంటాం స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ సారీ ఆర్గనైజేషన్ అలానే స్టేట్ డ్యామ్ సేఫ్టీ కమిటీ అని ఉంటుంది అనమాట ఓకే నేషనల్ లెవెల్లో అథారిటీ స్టేట్ లెవెల్లో ఏమో ఆర్గనైజేషన్ ఇవి రెండు స్థాయిలో అంటే రాష్ట్ర స్థాయి మరియు జాతీయ స్థాయిలో ఇవి మొత్తం కూడా సుమారుగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు దాంతోపాటు త్రీ యూనియన్ టెరిటరీస్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ డ్యామ్ సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మిగతా చిన్న చిన్నటువంటి యూటీసీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్ పరిధిలోనే వస్తాయి ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ యొక్క వాటర్ అనేది రాష్ట్ర పరిధిలో వస్తుంది కదా మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రోల్ ఏముంటుందని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ నది అయితే కనుక ఆ రాష్ట్రంలో ఉండి ఆ రాష్ట్రంలోనే ప్రవహిస్తుందో అది కంప్లీట్గా రాష్ట్ర పరిధిలోనే ఉంటుంది కాకపోతే ఏ రా ఏ నది అయితే కనుక ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ ఉంటుందో ఇంటర్ స్టేట్ రివర్స్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ చట్టం చేయొచ్చు ఆ చట్టం ప్రకారమే మనకి ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ బోర్డ్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీకు ఐడియా ఉండాలి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కేఆర్ఎంబి మనకి ఆ కేఆర్ఎంబి పరిధిలోనే మనకి నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కొన్ని డ్యామ్స్ అంత ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజల్ కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూడా ఆ డ్యామ్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఓకే ఇది ఫెడరలిజానికి వ్యతిరేకం అని చెప్పేసి కొంతమంది యొక్క ఎక్స్పర్ట్ యొక్క వాదన అనమాట డ్యామ్ సేఫ్టీ యూనిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ పరిధిలో ఏ పరిధిలో యొక్క నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం వీళ్ళు డ్యామ్ సేఫ్టీని పరిశీలించడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి దాని యొక్క చైర్మన్ యొక్క నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీకి హెడ్గా కూడా వివరిస్తుంటారు మనకి మరి డ్యామ్స్ యొక్క డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ కాకుండా మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ పాతగా అవుతున్నటువంటి డ్యామ్స్ అండ్ రీహాబిలిటేట్ అంటే వాటిని సరి చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ దీన్ని మనం డ్రిప్ అంటాం దీని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో తీసుకొచ్చాం ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ అని చెప్పేసి ఒక ఫేజ్ టూలో అండ్ ఫేజ్ త్రీ ఇంకా మనకి
దాంతోపాటు రిజర్వాయర్స్ పైన రాష్ట్రాలకే కంప్లీట్గా కంట్రోల్ ఉంటుంది ఏదైనా డ్యామ్ ఏదైనా ఒక డ్యామ్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కంట్రోల్లోకి తీసుకోవాలంటే అది నది లోయలు రివర్ వ్యాలీ అయినా ఉండాలి లేదా ఆ డ్యామ్ అనేది ఇంటర్స్టేట్ బార్డర్లో అయినా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీశైలం కానీ నాగార్జున సాగర్ కానీ ఇవి నేషనల్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈజీగా కంట్రోల్లో తీసుకోవచ్చు కంపేర్ టు కాళేశ్వరం బ్యారేజెస్ ఇవేంటంటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాంతోపాటు ఇవేది రివర్ వ్యాలీ నది లోయలు కూడా లేవు స్టూడెంట్స్ దెన్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ ప్రకారం పార్లమెంట్ అనేది యొక్క నది అంతర్రాష్ట్ర నదుల విషయంలో వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి కోసం చెప్పేసి రివర్ బోర్డ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అలా రివర్ బోర్డ్స్ కోసం చేసిన చట్టం ఏంది మనకి రివర్ బోర్డ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీని ప్రకారం మనం ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలానే రివర్ బోర్డ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం మనం రివర్ బోర్డ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందులో ప్రధానంగా మనకి కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కూడా చూసాం మరి యొక్క రివర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ అంటే యొక్క నదీ వివాదాల చట్టం ప్రకారము ఏదైనా రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో నదులకు సంబంధించి వివాదాలు ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని మనం రెండు దశల్లో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ కన్సల్టేషన్ అంటే ఇరు రాష్ట్రాల మధ్యలో చర్చల ద్వారా అనమాట అప్పటికి కూడా సాల్వ్ అవ్వనట్టయితే కనుక దానిపైన ఒక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేస్తాం రీసెంట్గా ఈ యొక్క నదీ వివాదాల చట్టం ఏదైతే ఉందో దానికి అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చాం అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేస్తామో ఆ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపు ట్రిబ్యునల్ అంటే వివాదం ఏర్పడిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోపు ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలి ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ లోపు ట్రిబ్యునల్ తన యొక్క నిర్ణయాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది అది రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ అనమాట ఇది మనకి డ్యామ్ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ వే ఫార్వర్డ్ అయింది మన భారతదేశంలో ఇక రిస్క్ని బట్టి ఇలా డ్యామ్స్ని డివైడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ యొక్క డ్యామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఆనకట్టల విషయంలో మనం రెగ్యులర్గా సేఫ్టీ చెక్స్ కండక్ట్ చేసి వాటికి సరైనటువంటి ఈ యొక్క వార్నింగ్ సిస్టమ్ను కూడా మనం సెట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇన్ కేస్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఉన్నట్టయితే ఈవెన్ స్ట్రక్చరల్ ఫెయిల్యూర్ జరిగినా కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాటిని చాలా తొందరగా మనం అలర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట మనం చెప్పినట్టుగా ఇందాక పొలిటికల్ వ్యూ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ పైన పొలిటికల్ వ్యూ ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి కొన్ని స్ట్రక్చరల్ ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు కంప్లీట్గా అంటే ఏవైతే కనుక కొన్ని పిల్లర్స్ కుంగిపోయినాయో వాటిని మళ్ళీ మీరు రీహాబిలిటీస్ చేయాలి దాంతోపాటు మీరు స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈవెన్ మేము రిపిటేటివ్గా వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆ వార్నింగ్స్ని ఫాలో అవ్వలేదు అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ చెప్పింది అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి కొంతమంది అధికారులు కానీ ఈ యొక్క ఇంజనీర్స్ సీనియర్ ఇంజనీర్స్ కానీ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి వాదన ఏంటంటే మరి డ్యామ్ డిజైన్ కరెక్ట్ లేదని మీరు అంటున్నప్పుడు మరి ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ మీరు ఎలా ఇచ్చారు ఇన్ని కానీ పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు కదా దాంతోపాటు ఇన్ని అంటే బ్యాంక్స్ లోన్స్ కూడా ఇచ్చింది కదా దాంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రెండు మూడు సందర్భాలలో డ్యామ్ ఈ యొక్క డ్యామ్ చాలా మార్వలస్ అని మీరు అన్నారు కదా అలానే నాబార్డ్ వెబ్సైట్లో కూడా ఇప్పటికి కూడా డ్యామ్ సక్సెస్ గురించి చెప్తున్నారు కదా అంటే మీరు ఇవన్నీ చూడకుండానే డబ్బులు ఇస్తున్నారా మీరు ప్రజాదళాన్ని ఇలా ఈజీగా మీరు వేస్ట్ చేశారని కొంతమంది యొక్క విమర్శ బట్ విమర్శలు ఏవైనా ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇలాంటి అంటే డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం రాజకీయ కోణంలో చూడకుండా సాధ్యమైనంత మటుకి ప్రాబ్లం రెఫ్ రెక్టిఫై చేసి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూస్తే కనుక బాగున్నట్టు బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఎంసీక్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంసీక్యూ చూద్దాం అక్కడ వీడియోలో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇందులో ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీ కానీ ఏంది అన్నం బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీ కాదు మరి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ గ్రావిటీ డ్యామ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ గ్రావిటీ డ్యామ్ ఏంటి సరే వరల్డ్లో ప్రపంచంలోనే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సపోజ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ థింకింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ డ్యామ్ ఇన్ ఎ మౌంటైన్ వ్యాలీ బౌండెడ్ బై ఫారెస్ట్ అండ్ ఇన్హాబిటెడ్ బై ఎథ్నిక్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఏదైనా నది లోయలో ఏదైనా ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఫారెస్ట్ అండ్